，叫我气死了，顶不住这个东西。俺、啊、兄弟想拿一毛钱跌我两万的账，我当时都给他不愿意，我当时都给他断亲了。<笑>这是啥情况呀，美女？当时借给他钱的时候，我都不愿意，俺俺老公非得借给他钱，这可借出这个事儿了吧？嗯，你兄弟是你的兄弟还是你老公的兄弟？俺、啊、老公的弟弟，要是俺兄弟，我才不恁气嘞。<笑>那和这个姻缘有啥关系？有大关系了，都因为这个姻缘，我才跟他断亲嘞。前两天俺过十二岁生日。他当小叔嘞过去了啊，就拿这个破东西去给孩子随礼嘞，这都不碍事。他还说之前给俺那两万块钱的账，直接一笔勾销了。当时我都气炸毛了。一年前借给他嘞，一分利息都没给他要，哪有这样人？用一毛钱想抵两万的账？<笑>有啥说啥，美女，你应该对银元不太了解吧？我了解，那上面写的一毛钱清清楚楚嘞。当时我都家撵走了，我给他吵起来了，饭都没想吃。那这没必要吧？那咋没必要？我当时都给他断气了。俺孩子没有他这样的书，以后都不来往了。两家这破东西，赶快拿滚蛋！欠我这两万块钱，一分不少嘞，还给我。另外，这利息也还给我。<笑>有啥说啥，美女，你这个办事还是太冲动。我冲动啥？一个穷银嘞，一毛钱，到哪都不值钱。那你为啥来找我嘞？他死丫子嘴硬，他说他送孩子东西都不拿回去了。后来又说，你要不喜欢了，你直接卖了，价值绝对比那利息还该我的账都高了高了多。我才不信呢，俺老公那地呗，天上吊郎当的，坏的很。我跟你说，<笑>是这样的，美女，有啥事啊？碰到咱不懂的东西啊，还得是多学习、多了解，并不要太冲动。就你老公的弟弟啊，给孩子这没姻缘啊。那是非常好的，虽然说他的面子是一角，但是这是晚清时期，你看一九一一年发行的姻缘，一九一一年离现在已经一百多年历史了，姻缘已经是无机文物了，所以说啊，不能按他的面子来。其次啊，你这个入的是皮盒，皮盒是全球供应里最好的盒子，溢价也是非常高的，质量也是非常好的。然后再看你这枚姻缘。你这枚银元啊，确实是一角不假，这是大清宣山的伏笔。大清宣山的银元啊，发行的面值有一元、五角、两角和一角，其中啊，就一元最便宜。你忽悠谁嘞？也都知道一元的贵，一毛肯定便宜啊。<笑>是这样的，美女，刚才就说了，银元收藏啊，并不能按面值来，收藏就一个真理。物以稀为贵，因为大金山山的一元啊，是作为铸币发行的，发行的量那是非常大的。但是像这种伏笔，五角、两角和一角，随便拉出来一个，哪一个都比一元贵。其中五角的啊，属于四铸洋币，一个都得大几十万；两角的一个大几万，没任何问题。你这个一角的啊，只在天津地区发行过，而且大清宣山啊，只发行了一年，就辛亥革命了，就不再发行了。所以说，一角的存世量。那是非常少的，而且你这是原汁原味老包浆，没有任何问题。龙鳞、满龙鳞，连火珠都没有任何磨损，内瓷都是全的。一角啊，非常小，能保存到这样的呀、啊，已经是岌岌不易了。而且你这还是给分的银元，皮盒给分的银元啊，要比不给分的贵几倍不止。然后再看字面，字面的话也没有任何问题，字口珠全，内瓷。都是全的，而且流通痕迹非常少，原汁原味老包浆，看着特别润。你刚才说的是欠你两万对吧？对、啊，<笑>你这没有我给你估价的话，四五万块钱都没任何问题啊。我跟你说吧，你肯定给俺弟一伙嘞，我才不想俺一毛钱给我抵，给我抵四五万。<笑>刚才就说了，术业有专攻，对自己不懂的问题啊，还是要多学习、多了解的。你这个状态是非常好的，李龙能保持这个好状态的确实不多。而且啊，像这种东西啊，已经是越来越稀少的东西了，给孩子当传家宝，那是绰绰有余的。如果说你愿意改的话，我确实能给你收牢了。那你听你这样说，那肯定这是真的了。那肯定是真的，因为咱们的行业不同，我不知道您从事哪个行业啊。我们就是做这个银元的，现在银元确实还涨价了，还分半别了，确实非常贵，毕竟是生日收藏嘛。那你这样都说了，那我都不卖了。那对啊，越来越少的东西，生日收藏以后肯定是越来越贵了。你现在不缺钱的情况下，尽量还是不要卖。<笑>你这是误会恁弟了，有啥说啥，把这个东西好好保存，皮盒的溢价非常高，可别把这个盒子给弄烂了。我不给他啥哎，咱这个地我没借他钱之前，还穷的叮当响啊，啥都没有。他肯定拿我这两万块钱发的家，我回去还给他多要点就去了。